கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னொரு வெண்ணி சாதிங்க மிக்க மகிழ்ச்சி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வந்து முட்டைகள் வந்து எப்படி அடை வைக்கிறது அது எப்படி தான் பண்ணால் ஃபுல்லாகவே உங்கள் கொஞ்சங்கள் வந்து பொறிக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ வந்து ஜனவரி மந்த் எடுத்தது இப்போ வந்து மே வந்துருச்சு ரொம்ப டிலேயாக எதுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன்னா நம்ம வச்ச முட்டை வந்து எல்லாமே பொறிச்சிது ஸோ நீங்களும் அந்த நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அதில் வந்து ஸ்டடி பண்ணி எப்படி பண்ணால் வந்து ஃபுல்லாக பொறிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு நாலு மாதம் வந்து நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் ஸோ அப்சர்வ் பண்ணது வந்து உங்களுக்கும் வந்து நான் சொன்னால் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஃபோர் மந்த் வந்து எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கரெக்டாக என்னென்ன பண்ணால் எப்படிலாம் பொறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறேன்னா எப்படி வந்து முட்டையை வந்து அடை வைக்கணும் எப்படி அடை வச்சா வந்து ஃபுல்லாகவே பொறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ கீப் வாட்சிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அடை வைக்கிறதுக்கு முக்கியமான பொருள் எதுனா தேவையான பொருள் வந்து மண் ஸோ மண் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சட்டியில் அதாவது ஒரு கோழி வந்து உட்கார்ற அளவுக்கு ஒரு அது கரெக்டான அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பானையில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் மண் வச்சுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன வைக்கணும்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வைக்க வேண்டிய பொருள் என்னென்னா ஆணி ஆணின்னு கிடையாது ஏதாவது ஒரு இரும்பு வந்து நம்ம இரும்பு துண்டு வந்து வைக்கணும் அது எதுக்காக வைக்கிறோன்னா சப்போஸ் வந்து நம்ம இப்போ வந்து மேலே வந்து இந்த அடை அடையை வைக்க போகிறோம் சப்போஸ் ஏதாவது மின்னல் ஏதாவது வந்ததுன்னா அது வந்து முட்டையை வந்து எதுவும் பாதிக்காமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து நம்ம இரும்பு துண்டு வந்து அதை ஆணி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுவும் நம்ம ஓரமாக வச்சுடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தேவையான பொருள் வந்து காஞ்ச மிளகாய் ஸோ இது எதுக்கு நம்ம வைக்கிறோன்னா அந்த கிருமிகள் வந்து எதுவும் வந்து அண்டாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த தெல் இல்லை எந்த பூச்சியும் வந்து எதுவும் அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இந்த காஞ்ச மிளகாவை வந்து வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து முக்கியமான ஒரு பொருள் என்னென்னா வந்து நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான பொருள் வந்து சார்கோல் ஸோ இப்போ தான் நம்ம ரெடி பண்ணால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து எதுக்காக நம்ம வைக்கிறோன்னா ஸோ இப்போ வந்து ஜனவரி இன்றைக்கி வந்து டே பத்தாம் தேதி ஸோ நார்மலாக வந்து செம்ம குளு குளிராக இருக்கும் ஸோ அந்த ஈரப்பதத்தை அப்சர்வ் பண்ணி தனக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்காக அதாவது முட்டை பொறிக்கணும்னா அதுக்கு வந்து ஹீட்டு வந்து ரொம்ப தேவை ஸோ அந்த ஈரப்பதத்தை வந்து இது உரியறதுக்காக இந்த நம்ம சார்கோல் வைக்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன வைக்க போகிறோன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை ஸோ மொத்தம் வந்து பதினோரு முட்டை இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அடை வைக்க போகிறோம் அடை வச்சு எத்தனை பொறிக்குதுன்னு நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ வீடியோவில் வந்து வெள்ளையாக தெரியுது அது ஏன்னா ஃப்ளாஷ் வச்சுருக்கனால இது வந்து ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் இதை பாருங்கள் நான் வேணால் ஃப்ளாஷ் ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுற ஆரம்பிச்சுருங்க இது தான் நாட்டுக்கோட்டி முட்டை கலர் பார்த்தாலே தெரியும் ப்யூர் ஒயிட் கிடையாது ஸோ ஃப்ளாஷ் அடிக்கிறதுனால அப்படி தெரியுது முட்டையும் இப்போ வச்சாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து கோழியை வந்து அடக்காக்கு வச்சோன்னா எத்தனை நாள் ஆகும்னா இருபத்தோரு நாள் ஆகும் கொஞ்சம் பொறிக்கிறதுக்கு ஸோ எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் கண்டினியூஸாக ஸோ இதோடு இந்த வீடியோ கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் என்னென்னு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் பாய் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வந்து கொஞ்சங்களை வந்து பொறிச்சது அதுக்கு ஃபஸ்ட் நாள் வந்து என்ன வந்து சாப்பிட்றது கொடுக்கணும் எப்படின்னா அது வந்து பாதுகாப்பாக நம்ம வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல ஒரு ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை மிக்ஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அப்புறம் வந்து இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய